പറഞ്ഞ മക്കളൊക്കെ എവിടെ ഇതേ കൃത്യ ടൈമായി നമ്മൾ ഇതേ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് യെസ് എവിടെ എല്ലാവരും എവിടെ എല്ലാവരും എവിടെ വേഗം വന്നാട്ടെ യെസ് എല്ലാവർക്കും കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് പറയുമോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് പറയുമോ കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞാട്ടെ വേഗം 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 പറഞ്ഞാട്ടെ യെസ് കാണാം കേൾക്കാം ക്ലിയർ ആണ് മിസ് എ യെസ് 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 ഒന്ന് പറയോ ഒന്ന് പറയോ വേഗം വേഗം യെസ് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഓൾ സെറ്റ് ആണോ എല്ലാം സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതല്ല നമ്മുടെ പവർ ഇതല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ദേ മിസ് ദേ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുകയാണല്ലേ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും പോയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് വരാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഓടി പോയിട്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓടി വായോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മടിയുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേര് വിളിക്കണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ മിസ്സിന് ആ കുറെ നമുക്കിങ്ങനെ ചാപ്റ്ററിന് ഇടയ്ക്ക് 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 പേരുകളൊക്കെ വിളിച്ച് 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 പോവാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വലിയ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടി വരാവോ എല്ലാവരും ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പേപ്പറൊക്കെ കിട്ടി മാർക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിയോ ഓക്കെ യെസ് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും എക്സാം ഒക്കെ തകർത്തോ തകർത്ത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതേ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ദേ നമ്മുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്ന വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതാണുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആനുവൽ എക്സാം ആണുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ മക്കളെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം പുഷ്പം പോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്മുടെ ആനുവൽ എക്സാം നമുക്ക് തകർത്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനോ പേടിയോ ഒന്നുമില്ല എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ എന്തോ ഒരു ഭാരം അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാൽ നമ്മുടെ എക്സാം എന്നുള്ള മക്കൾക്ക് ആ ഭാരം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി എക്സാം എഴുതും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മിസ്സിന് സുഖമാണ് മിസ്സിന് സുഖമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൃത്യം ദേ ഇടനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് എത്താ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദേ നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കുറെ കുറെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞോ എന്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഒരു പവർ പോരാ ഈ ഒരു പവർ പോരാ മിസ് ദേ ആ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ദേ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ആകണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദേ വീണ്ടും 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 യെസ് 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 റിവിഷൻ ബാച്ചിന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഒരു പവർ അല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനുള്ളത് ഓടി പോയിട്ട് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല കുറെ അധികം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വേഗം വേഗം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന ഫാമിലി എന്ത് ചെയ്യും നാളെ നമ്മുടെ ഷമീം സാറിന്റെ ഹിന്ദി ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഷമീം സാറിന്റെ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും കൃത്യം ഏഴര ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് വരിക സാർ ഇതേ അടിപൊളിയായിട്ട് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എടുത്തു തരും സാർ പാട്ട് പാടും എന്നൊക്കെ ആയിട്ടോ ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സാറ് പാട്ട് പാടും മക്കൾക്കായിട്ട് പാട്ട് പാടും ഡാൻസ് കളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ കൃത്യം നാളെ ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഷമീം സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവരും വരുമ്പോ എല്ലാവരും വരുമോ നാളെ കൃത്യം ഏഴര ആവുമ്പോൾ ആരും പറഞ്ഞു പോകണ്ട ആരും പറഞ്ഞു പോകണ്ട ഹിന്ദി ദേ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കും സാർ ദേ ഇപ്പോഴേ റെഡി ആണ് ഇപ്പോഴേ ചാടി കയറി വരാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സാറ് അപ്പൊ നാളെ കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് എല്ലാവരും വരണം കൃത്യമായി
ഓൺലൈൻ ബാച്ചിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്ലാസ് എയ്റ്റ് റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫ്രീ 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 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഏതിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നയൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ റിവിഷൻ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഫോർ ട്രിപ്പിൾ നയൻ മാത്രം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കിനി എന്ത് വേണം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒന്നും കൂടി പഠിക്കണം അല്ലേ ആനുവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും റെഡി ആയി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ മക്കളും പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ആ നിന നമുക്ക് ദേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കടമ്പയാണ് എട്ട് നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളൊക്കെ കയറി നമ്മുടെ എട്ട് ദേ സേഫ് ആയി കേട്ടോ നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ് തീരാറായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ട് നമുക്ക് സേഫ് ആയി ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ്സും ആണ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടഫ് പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ എട്ടിനെയും നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ടഫാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് നയൻ ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫ്രീ 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 ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നയൻ ആൽഫ ബാച്ചിൻ്റെ ആൽഫ ബാച്ചിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ബാച്ച് മാത്രമല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുക നമ്മുടെ ഫുൾ സിലബസ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ എക്സാം എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ നമ്മുടെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് ദേ ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സാം എന്നതിൻ്റെ ക്ലാസ് നയൻ ഫുൾ ബുക്ക് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഓഫർ ദേ എവിടെ കിട്ടുകയല്ലേ മക്കളെ ആ യെസ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എക്സാം എന്ന ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളൊന്നും പഠിച്ചപ്പോഴൊന്നും ദേ നമുക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദേ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഓഫർ ആണ് യെസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മിസ്സിന് അറിയാം പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നോട്ട്സ് കിട്ടും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും ആരും പേടിക്കേണ്ട യൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി എക്സാംസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള എക്സാംസും ആ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതി അരച്ച് കലക്ക് കുടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന് പോവുള്ളൂ എക്സാമിന് പോവുള്ളൂ ആ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഫ്രീ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ശക്തി റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അത് എത്ര ജനുവരി ടെൻത്ത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റഡ് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേഗം 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 എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം വേഗം വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ദേ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ഇനി 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 നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ അവസരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ഇതിൽ കയറുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നയൻ ആൽഫ ബാച്ചിൽ കയറുകയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് കിട്ടുകയായിരിക്കും ഓഫർ ആണ് എന്നല്ലേ അടിപൊളി ഓഫർ ആണ് അല്ലേ യെസ് ഇതിലും വലിയ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ടോ ഇനി നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന ഫാമിലിക്ക് ഒരേ ഒരു എയിമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മക്കൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം പോയി എഴുതുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യലേ നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൈം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ എന്നതിലോ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്കും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടൈമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം മതി അല്ലേ യെസ് നമ്മുടെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം വേഗം വേഗ
നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലാങ്ക് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അന്നത്തെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതേ ആദ്യം തൊട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ റെഡി ആണ് മിസ് എന്നൊന്ന് പറയാവോ കുറച്ച് ആ കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജീസ് തരാവോ യെസ് യെസ് മിസ്സിൻ്റെ ഏതായിരുന്നു ഹാർഡ് വിത്ത് ഫയർ ഇമോജീസ് തരുമോ മിസ്സിന് യെസ് ഹാർഡ് വിത്ത് ഫയർ ഇമോജീസ് തരുമോ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ യെസ് യെസ് ഓക്കെ മിസ് സൂപ്പർ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യെസ് എല്ലാവരും കുറച്ച് ഹാർഡ് വിത്ത് ഫയർ ഇമോജസ് തരികയാണ് ഈ ഒരു പവർ അല്ല ഈ ഒരു പവർ അല്ല നമുക്കുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ നോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള നമ്മുടെ ലിങ്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം യെസ് ഗുഡ് 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 ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ബ്ലാങ്ക് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ദേ നമ്മളത് കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് പാർട്ടായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണ് യെസ് എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇതേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കളെ അന്തരീക്ഷം എന്താണെന്നാണ് യെസ് എന്താണ് അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിതേ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണ് അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിത് ഈ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് പഠിച്ച് ആ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നീ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ രണ്ട് ബലൂൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ബലൂൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഒരു ഗ്രീൻ ബലൂണുണ്ട് റെഡ് ബലൂണുണ്ട് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ബലൂൺസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ ടി വേഗം മിസ് ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയണം കേട്ടോ പേര് ചേർത്ത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ പേരും ഉത്തരം കൂടി മിസ് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ രണ്ട് ട രണ്ട് ബലൂൺ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ബലൂൺ ഉണ്ട് റെഡ് ബലൂൺ ഉണ്ട് ഇത് ഏതിനുള്ളിലാണ് മക്കളെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതിനുള്ളിലായിരിക്കുന്നത് ഏതിനുള്ളിലായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വൈറ്റ് ബലൂൺസിന് ഉള്ളിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ് ബലൂണും ചുമന്ന ബലൂണും അതുപോലെ പച്ച ബലൂണും ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മിസ് പാട്ടൊക്കെ പാടും പക്ഷെ ഈ ഒരു പവർ അല്ല നിങ്ങളൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ അടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിസ് പാട്ട് പാടും ഓക്കെ ആ പാട്ടൊക്കെ പാടാം നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടി എൻജോയ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ പോവാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഒരു പവറിൽ മിസ് പാട്ട് പാടുമല്ലോ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ബലൂൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബലൂൺ മിസ് ദേ വരച്ച് കാണിക്കാം ദേ എൽ വൈറ്റ് ബലൂൺ ഉണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ബലൂണിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ മാത്രമല്ല അത് പൊട്ടിയാൽ മാത്രമേ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ റെഡ് ആണെങ്കിലും ഗ്രീൻ ബലൂൺ ആണെങ്കിലും പൊട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനും ഈ രണ്ട് ബലൂണും ഏത് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ആ വൈറ്റ് ബലൂൺ കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവ രണ്ടും പൊട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെ അന്നേരം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഈ ഗ്രീൻ ബലൂണിനെ നമ്മുടെ എർത്തായിട്ടും നമ്മുടെ ഭൂമി ആയിട്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ബലൂൺ ദേ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ഒരു പുതപ്പ് പോലെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന വാതക കാളിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അന്തരീക്ഷം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമി ഇത് നമ്മുടെ ഈ പച്ച ബലൂണും ഈ ചുവന്ന ബലൂണും നമ്മുടെ ഏതാണ് ഭൂമിയാണ് എർത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പച്ച ബലൂണിനെ ചുവന്ന ബലൂണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ സിമ്പിൾ
അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേ സെറ്റാക്കും എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എയർ എന്തിന്റെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എയർ വായുവിന്റെ പുതപ്പാണ് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ തണുക്കുമ്പോൾ പുതച്ചിരിക്കൂലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പുതയ്ക്കുന്ന ഒരു പുതപ്പാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സറൗണ്ടിങ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വായുവിന്റെ പുതപ്പാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ gases such as oxygen and carbon dioxide which play a major role in maintaining the earth as a life supporting planet idile namukku kore adhigam karyangal nammal idine support cheyunnade nammude antarikshathile aarakkiyana support cheyunnade oxygen and carbon dioxide inni vaadangale bhoomiye jeeva grihamayi nilanilkunnadine mukhya pangu vahikkunnade alle namukku oxygen illa nikkan pattu makkale oxygen illa nikkan pattu korchu neram namukku ingane പൂക്കൊന്ന് പൊത്തി പിടിച്ച് കണ്ണും അടച്ച് ചെവിയും പൊത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു സഫക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് ഏത് അത്യാവശ്യമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ജീവൻ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയെ ജീവഗൃഹമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മറ്റ് പല വാതകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മറ്റ് പല വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജന് എന്നീ വാതകങ്ങളാണ് ഭൂമിയെ ജീവഗൃഹമായി നിലനിൽക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ വാദങ്ങളുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാന പങ്കുണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് സുപ്രധാന പങ്കുണ്ട് സസ്യങ്ങൾക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർക്കും കുറച്ച് പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ മിസ് പാട്ടൊക്കെ പാടാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആ ഒരു റേഞ്ച് എത്തിക്കാണ് മിസ് പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ആ മിസ് പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറായി കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടാന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം എത്തിച്ചാട്ടെ വേഗം 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 എത്തിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കിൻ്റെ എണ്ണ ഇവിടെ കുറവാണ് കേട്ടോ പറ്റത്തില്ല മിസ് പാട്ട് പാടിയ എത്ര പേരെ വിളിച്ചിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് മിസ് പാട്ട് പാടാം ഓക്കെ പാട്ട് പാടിയാൽ എത്ര പേരെ വിളിച്ചിട്ട് വരുമെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്കിൻ്റെ എണ്ണ അവിടെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഓടി പോയിട്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓ വൺ കേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വരുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടാം പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് വിളിച്ചിട്ട് വരണം കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ചാണ് അതേ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേ പാട്ടൊക്കെ പാടി സെറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനും എന്ത് വേണം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ദാറ്റ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്യാദർ എനർജി ഫോർ ദിയർ ഗ്രോത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല മറ്റാരുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അനിമൽസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം ആ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എയർ വേണം അല്ലെ നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വേണം പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഏതാണ് മക്കളെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നേ നമ്മുടെ ശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്സിജൻ വേണം പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിലോ പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിൽ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം ഇതില്ലാതെ പറ്റുമോ നമുക്കും പറ്റില്ല പ്ലാന്റ്സിനും പറ്റില്ല ആർക്കും തന്നെ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന അതിന് എന്ത് പേര് പറയാം അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ ടു റെസ്പയർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോട്ടോ സിന്ധസ് യെസ് കറക്റ്റ് ദയാന മാത്യു കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ദേ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്ധസിസ് ദാറ്റ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്യാദർ എനർജി ഫോർ ദേ ഗ്രോ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഗീവ് ഔട്ട് ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം സംഭരിക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അല്ലേ യെസ് പിന്നെയോ ഇതിലൂടെ സസ്യങ്ങൾക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുകയും
Inhalia exhalia. That's why we have to do this. Carbon dioxide. That's why we have to do this. That's plants. And the plants are the process. Plants are the plants. Our photosynthesis is the process. That's photosynthesis is the process. Our carbon dioxide is the oxygen. We have to do this. Yes, that's why we have to do this. We have to do this. We have to do this. Yes, we are going to study in a little class. So, we are going to study. Yes, yes, yes. We are going to study. So, we are going to study. Atmospheric composition. That is the Antarikshya Samrajana. Yes. Okay. So, everyone is here. Come, come, come. So, everyone is here. We are going to study in the Antarikshya. What is the Antarikshya? We are going to study in the Antarikshya. We are going to study in the Antarikshya. What is the Antarikshya? Antarikshya. What is the Antarikshya? Set Tayo. Yes, full mark. Join exam. Yes, okay. Riza Fatima. Good. So, we have to do the first thing in the month. In the Antarikshya, we have to do the same thing. We have to do the same thing in the Antarikshya. Animals and plants. Pinnya atau pinnya kurang ya, diga. Wadah ganggal orang. Ini ada orang yang ke orang yang ke use ni ana. Nama kita manusia itu madu bola plants, nama animals ni ok khabisnya ana. Nama kita manusia ke itu mana? Oxygen mana? Plants ni itu mana? Carbon dioxide mana? Plant. Nama kita ni ya. Ah, nama kita respiration lor. Nama kita itu perhatikan kita itu carbon dioxide perhatikan kita itu arah ke mana? Arah ke mana? Plants ni mana? Plants ni entah mana mana dah carbon dioxide ana. Apa apa yang carbon dioxide intake ini ada? Ini ada proses lor. Fotos ini sendiri mana proses lor. Apa yang Indah bintang nalgai ana oksigen, nama kita ini tu bintang nalgai. No, ini ada proses ana nama kita atmosfer la nalgai kena dah. Setaio, setaio, elar kum. Itra matur ana nama kita ini apa pernah dah. Apa itu simple simple kari tu lor nama kita setaki. Angin engel deh nama kita itu topik yang ana atmospheric composition. Anjir ikhlas samrajana, samrajana, anjir ikhlas samrajana. Setaga, ready ana ana orang ini trium ready ayi nalar. Wekan korcuh fire emoji sulu, wekan korcuh fire emoji sulu. Okay. Yes. Bagaimana kerja fire emoji sedu? Itu yang setai, setai. Neng kendinggal ada doubt, kendinggal ada cody kat atau doubt, kendinggal ada cody. Kau, ada perasaan ada. Neng makel kendinggal ada doubt, kendinggal ada setai. Ini baru ini. Doubt, kendinggal ada hilang. Nana cody kat atau. Okay. Angin kendinggal, nama kita deh. Nama kita ini topik kita pula. Apa nama kita atmosfer lah. Gas itu lah. Matra ada wadah, kendinggal ada matra ada orang ada. Allah beriye kerja cakar. Rendah lah. Nama kita andai ikut sila. Beriye kerja cakar. Rendah. Abang ini pati ani ini. Nama kita nak kamo ada. An rendah. Nama kita pernah wadah kendinggal ada. Aduh boleh. Ada moisture, ada moisture, ada dust particles. Moisture itu mana water molecules. Ata pinne ya, pinne fahati mukuti. Indo itu yes, dust particles. Ada putih pada langgan langda, wadah ganggal langda, jala bahaspo munda. Ada itu water molecules. Ada pinne itu kian da dust particles. Ada. Apa nama anda anda ikut itu lantuk kian da anda ikut itu lantuk kian ana kru. Cuma wadah ganggal matra ana ok lela da. Kurang sebab ada orang lain matra, abe orang main. Allah, biru ini. Parno biru nak kuti parno te. Indah ane. Okay. Anda reksi dulu, wadah ganggal matra malah ya, hasil wadah ganggal matra malah ulah, nama lepa wadah ganggal apa cipta niu, wadah ganggal matra ulah lada, macam pala alkali ni, ini kiana, ini kiana, ini kiana, ah, nama kita moisture ni ada boleh dust particles, putih pada langgul unda, ah, jala bahasa ni tu ke ada ni ada ni ada tu parah ini dah, nama kita atmosfer ni tu parah ini dah, lengan anda reksi mana parah ini dah, okay le, anda reksi mana parah ini dah, apa nama kita gas ni tu parah ni ni, ah, ini tu kiana gas, moisture and dust particles ada major constituents of our atmosphere that blanket our earth, bumi ke cuti mori pudap pule, ni la bolu na, nama kita anda reksi tu la, wadah ganggal la, jala amsham, podi pada langgal la, ini we ok ke enda le, yes. Apa enda ke enda, enda tu we ega marnya de, enda kiana, nama kita anda reksi tu la la dana. Yes. Ega marnya de, ah, ada moisture enda, dust enda, dust particles enda, gases enda. Malay alat tu le, parain enda makel kani kela, wadah ganggal la, adu pola enda, wadah ganggal la, jala amsham, podi pada langgal la, ini we ok ke ever enda, ura pudap pu pola, nama lor le pudap pu orang le podi ni nikya ana, adi ni ur ladi na, ada andri ikshit le, enda ke kari ngal enda, nanti setai le, gas, moisture, dust particles, simple, gas, moisture, dust particles, setai le, endo, se, nak kembali ke enda, okay, pinya, podi pada langgal enda, ini we ada ni tu. 
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയെ ഭൂമിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ഭൂഗുരുത്ത ഭൂഗുരുത്തമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇവ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ ഓരോത്തരി ഓരോത്തരി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ആക്കണം അല്ലെ നിരഞ്ജന കുട്ടി ഇവരെ ഓരോത്തരി ഓരോത്തരി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ആക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ആരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസസ് എത്രയുണ്ട് കുറേ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ കുറേ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് ആ കുറേ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് നോക്കെ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ നിയോൺ ഹീലിയം ക്രിപ്റ്റൻ ഹൈഡ്രജൻ സെൻ അവരുടെ ഒക്കെ വോള്യൂം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അവർ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അവർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ഫേസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആരാണ് ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ആരാണ് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ആണ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ ആർഗൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിലുള്ളത് ആരാണ് നൈട്രജൻ ആണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ആണ് രണ്ടാമത് ആരാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ആരാണ് ഓക്സിജൻ പിന്നെ ആർഗൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ 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 കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആരാണെന്ന് യെസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി സോങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യെസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അങ്ങനെ എനിക്ക് നമുക്ക് സോങ് പാടാം നിങ്ങളൊരു സോങ് സജഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ട്രൈ പണ്ണലാം ഓക്കെ ഒരു സോങ് സജഷൻ ഉണ്ടാവുമോ ഇവിടെ നീല നിലവെ ഒന്ന് കോഴിച്ചു വിടണം കേട്ടോ അത് വേണ്ട വേഗം 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 പറഞ്ഞാട്ടെ സജഷൻ പറഞ്ഞാട്ടെ അയ്യോ പുള്ളിങ്കോ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വേഗം വേഗം ഓക്കെ എന്താണ് എന്താണ് അയ്യോ കാവാലി ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വളരെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സോങ്ങുകൾ പറയൂ ഞാൻ അത്ര പാട്ടുകാരി ഒന്നുമല്ല നീല നിലവെ വിട്ട് നിങ്ങൾ പിടിക്കില്ല അല്ലേ കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വിടെയോ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അത് വേണേ ഞാൻ പാട്ട് തരാം കാക്കി കാക്കി കൂടെ വിടെ കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ കുഞ്ഞും തീറ്റ കൊടുക്കാനായി ഓക്കെ വേറെ 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 അയ്യോ എനിക്ക് ലിറിക്സ് അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ലിറിക്സ് തപ്പിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാൻ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ വസീകരയുടെ ലിറിക്സ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ യെസ് കിട്ടട്ടെ ഇനിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ വിളിച്ച് യെസ് തപ്പട്ടെ 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 അയ്യോ തമിഴൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടുന്ന തമിഴ് വായിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഓക്കെ വസീകര എ നെഞ്ചനക്ക് ഉൻ പൊന്മടിയൽ തൂങ്ങിനാൽ പോതുമതേ കണം എൻ കണ്ണുറങ്കാൽ മുൻ ജന്മങ്ങളെ ഏക്കങ്ങൾ തീരുന്നാൽ നേസിപ്പതും ശ്വാസിപ്പതും ഉന്തയവാൽ താനാ നീങ്കഗിരി ഏങ്കഗിരി ഉന്നിനൈ വാൽ നാനേ ഭയങ്കര ബോറായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്തേ പാട്ടങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തേ വാക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വാക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യെസ് വാക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിലും കൊള്ളത്തില്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഇനി ഇനി അടുത്ത പാട്ട് അടുത്ത യെസ് മെഹബൂബ് ഒക്കെ അമ്മേ ആ കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും ബോറാണെങ്കിലും അത് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ദേ എന്തൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ഞൂറായപ്പോ മിസ് പാട്ട് പാടിയില്ല എന്ന് പറയല്ലോ കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിലും ബോർ അതെ ബോറാണെങ്കിലും ബോറാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ യെസ് ഇല്ല ഇനി പാടില്ല കേട്ടോ പാടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പാടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പലതരത്തിൽ വാതകങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നൈട്രജൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവർ എന്തിനാളും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഗ്യാസ് ഇൻ അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എല്ലാ ഗ്യാസസും എന്തിന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ
അവ അവ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇനി 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 കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാട്ടൊന്നും പാടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിസ് ബ്ലാങ്കോ ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആയി എന്നാണോ അതോ ആ നമ്മൾ ബാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരൂ തിരിച്ചു വരൂ തിരിച്ചു വരൂ ഇല്ല മറക്കില്ല ഇനി അടുത്തതിൽ നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ച സെറ്റായിട്ട് വരും ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് അപ്പൊ ദേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ആ പല തരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങളിലെ അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് വേണം ദേ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് ആ പ്ലാൻ എന്ത് വേണം അവരുടെ ആ ഒരു പ്രക്രിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രക്രിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണം അവര് ദേ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രക്രിയക്ക് ഫോട്ടോസ് എന്ന ഒരു പ്രക്രിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം അപ്പൊ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപകാരപ്പെട്ടെ പിന്നെയോ പിന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലെ ഏതാണ് ഓക്സിജൻ വേണം ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഓക്സിജൻ വേണം പിന്നെ ആർക്കാണ് പിന്നെ ദേ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് ആ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ൈട്രജൻ വേണം അപ്പൊ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ ഒക്കെ ഇവര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പങ്കുണ്ടല്ലേ ഇവർക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് പങ്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനായിട്ട് എന്ത് വേണം പ്ലാന്റ്സിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം മാൻ ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് മേക്ക് ഓഫ് യു ഓക്സിജൻ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മളാണെങ്കിലും മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ മറ്റ് ഓർഗാനിസംസിനാണെങ്കിലും തന്നെ എന്ത് വേണം റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെയോ പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫോർ ദയർ ഗ്രോ ത്രൂ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ആ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് എന്താവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ബോക്സിൽ കണ്ട വാതകങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നില്ലേ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് ആ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങൾ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രധാന വാതകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ത് എന്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ശ്വസന പ്രക്രിയക്കായി മനുഷ്യനും മറ്റ് ജന്തുജാലങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണത്തിലൂടെ സസ്യ വളർച്ചയ്ക്കായി നൈട്രജൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതേ ഓരോന്നിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഓരോന്നിനും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ഓരോ വാതകങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ആ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്യാസുകൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആ പലതരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങളുണ്ട് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് വാതകങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങളുണ്ട് പിന്നെയോ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലേ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് ജലാംശമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാ നമ്മുടെ മോയ്സ്ചർ ജലാംശമാണ് അല്ലെ ജലാംശം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം അപ്പൊ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുക ആദ്യത്തത് നമ്മൾ നോക്കി വാതകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി അവർ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് മൂന്ന് രീതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചർ ആണ് യെസ് മോയ്സ് ാണ് അപ്പൊ മോയ്സ്ചർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് ആർ എ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ ഇൻ ദ ലോവർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗ
ഇവാപ്രേഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നു അവർ എവിടെ എത്തുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു അല്ലേ അവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർ എവിടെ എത്തുകയാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് എവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് വായിക്കാം വാട്ടർ റീച്ചസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ത്രൂ ഇവാപ്രേഷൻ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് റെയിൻ അപ്പൊ ഇവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എവിടെ എത്തി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു യെസ് ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടൻസ് ടു ഫോം ക്ലൗഡ്സ് യെസ് അവർ ആ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി മാറുന്നു ക്ലൗഡ് ഫോമേഷന് സഹായിക്കുന്നു മേഘ രൂപീകരണത്തിന് അല്ലെ ക്ലൗഡ് ഫോമേഷന് സഹായിക്കുന്നു ക്ലൗഡ് ഫോമേഷന് സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താകുന്നു റെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു മഴ അല്ലെ മഴ ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ നീ നമ്മുടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ചില്ലറക്കാരനാണോ ശ്രീഹരി പറഞ്ഞാട്ടെ ചില്ലറക്കാരനാണോ അല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാവുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് ആ അവിടെ എന്ത് വഴി ഇവാപ്രേഷനിലൂടെ ഇവാപ്രേഷനിലൂടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നു അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ അല്ല വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന ഫോമിലൂ പ്രോസസ്സിലൂടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ സഹായിക്കുന്നു ക്ലൗഡ് ഫോമേഷനിലൂടെ എന്ത് വരുന്നു എന്താവുന്നു മഴ ലഭിക്കുന്നു റെയിൻ വരുന്നു യെസ് അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ദേ ഈ സാധനം ഇതിൽ പഠിക്കാൻ ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ടെമ്പറൽ വയറിയേഷൻ ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിന്നെയോ അന്തരീക്ഷം െന്നും അത് മേഘ രൂപീകരണത്തിനും മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രമേ നമ്മുടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആയില്ലേ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പൊ ദേ ഗ്യാസ് സെറ്റ് ആക്കി എത്ര ടൈപ്പ് ഗ്യാസുകൾ ഉണ്ട് അവ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ജലാംശം എങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഒരാളും കൂടി ആവുള്ളത് ആരാണ് മൂന്നാമത്തെ ആള് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണ് വേഗം പറഞ്ഞാട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണ് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ആരാളാണ് റോനക്കുട്ടി റോന റോസ് പറഞ്ഞട്ടെ യെസ് ഡയാന മാത്യു പറഞ്ഞത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ എന്താണ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് യെസ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ വാട്ടർ എത്തുന്നതിൽ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രീ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ റേറ്റ് ഇതിനെ ഫാക്ടറിന് എങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ ആവും ചോദിക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവാപ്രേഷന്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞാട്ടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് യെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ വിൽ ബി ഹൈ അറ്റ് പ്ലേസസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ താപ ആ താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാഷ്പീകരണത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ നിയം ആ ഇവാപ്രേഷൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഉയർന്ന താപനിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാഷ്പീകരണ തോളു തോത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശങ്ങൾ ജലാംശം കൂടുതൽ കാണുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്ത് ജലാംശം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെ എന്തായി കാണുന്നു കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഏത് ഫാക്ടറാണ് ആദ്യത്തിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ എങ്ങനെ കൂടുന്നു എന്ത് കാരണം എന്ത് കാരണം സാരമില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ലേറ്റ് ആയി കുഴപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ വിൽ ബി ഹൈ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറ്റ് പ്ലേസസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ളടുത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും റേറ
രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ജലത്തിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വേഗം പറയാവോ വേഗം പറയാവോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വേഗം പറഞ്ഞാട്ടെ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞാട്ടെ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് യെസ് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞാട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലേ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിനെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷനെ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷനെ യെസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷനെ ആ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ വിൽ ബി ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നെയോ ആ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഉള്ളത് ജല സ്രോതസ്സുകൾ ഉള്ളത് സമുദ്രങ്ങളും നദികളും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളും ഉള്ളിടത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം അവിടെയും എന്തുകൂടും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാശ ജലാംശ ത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും യെസ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് യെസ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഉള്ളിടത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മറന്നു പോവോ മറന്നു പോവോ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് സെറ്റ് ആയവർ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലായി ദേ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ അൻഫോസ്മിയർ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ആയവർ വേഗം കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജിസ് ഇടുവോ സെറ്റ് ആയി സെറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് വേഗം കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജിസ് ഇടുവോ വേഗം 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 കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജിസ് ഇട്ടാട്ടെ മറ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതകങ്ങൾ സെറ്റാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മോയിസ്ചറും സെറ്റാക്കി ഈ മോയിസ്ചറിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരാനുള്ള എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് സെറ്റാക്കി യെസ് സെറ്റായി മച്ചാനി ഓക്കെ 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 നോ പ്രോബ്ലം ആർക്കും നോ പ്രോബ്ലം ആർക്കും പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഏതാണ് പറയേണ്ടത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്നും കൂടി പറയേണ്ടത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും താപനില ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് ഇവാപ്രേഷൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ എന്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഇവാപ്രേഷൻ്റെ താപനില ഉള്ളിടത്ത് ജ ബാഷ്പീകരണ തോത് ീകരണ തോത് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ജല ജലാംശം വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു രണ്ടാമതോ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉള്ള അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ജലസ്രോതസ്സുകളായ സമുദ്രങ്ങളും നദികളും മറ്റ് ജലാംശം ജലാശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും ആ എന്തു കൂടുന്നു അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലും ജലാംശ ജലാശയ ജലാംശത്തിൻ്റെ സോറി ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടാനുള്ള എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഏത് എഴുതാം സെറ്റായില്ലേ സെറ്റായില്ലേ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാം ബ്ലാക്ക് റോസ് പറഞ്ഞാട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം സെറ്റായോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇത് മറന്നു പോയില്ലല്ലോ ഇനി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആരാണുള്ളത് അടുത്ത ആരാണുള്ളത് അടുത്ത ആരാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് ദേ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയാണ് ആരും മറന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ആരും മറന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ യെസ് എല്ലാവരും അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് യെസ് പറഞ്ഞു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു താമസിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നയൻ ആൽഫ ബാച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കിനി എന്താണ് മക്കളുള്ളത് ഇനി ഒരു വലിയ കടമയാണ് നമ്മളിതിപ്പോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലായി നമ്മുടെ എൽ പി യു പി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ നമ്മളിത് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ് ഇതേ ആ തിരാറായി നമ്മളിത് ആ ഒരു കടമ്പ ഇതേ സേഫ് ആക്കി നമ്മുടെ ബേസ് നമ്മൾ സേഫ് ആക്കി നമ്മുടെ ഈ എട്ട് ഒമ്പത് പത്തിൽ ഒമ്പതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ കേട്ടോ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആണ് എന്ന നമുക്കറിയാ
ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ് എയ്ഡ് റിവിഷൻ ബാച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ് എയ്ഡിന്റെ റിവിഷൻ ബാച്ച് നമുക്ക് വേണം ഇനി ആനുവൽ എക്സാം ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇരിക്കില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് എല്ലാം കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇപ്പോഴേ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലയ്ക്കുള്ളത് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വേണം എല്ലാരും അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദേ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കും എക്സാം എന്റെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കും നമ്മുടെ ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ 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 ആയിട്ട് ആ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എക്സാം എന്നിട്ട് കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ മിസ് പറയുന്നത് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് ഇത് എട്ടാം ക്ലാസ് തീരാറായി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് റിവിഷൻ വേണം എല്ലാ ആനുവൽ എക്സാമിന് ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ആക്കണം ഒന്നും കൂടി പഠിക്കണം അതൊന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നടക്കില്ല തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നടക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ദേ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ദേ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചും കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെയോ യെസ് യെസ് നിങ്ങൾ ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് മാത്രം നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് മാത്രമല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സിക്സ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ആ നോട്ട്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും 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 റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെയോ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫോർ ട്രിപ്പിൾ നയന് പിന്നെ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന ഫാമിലി റിവിഷൻ ബാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലക്കി ആണല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വൺ ഫോർ ഡബിൾ നയന് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഫുൾ സിലബസ് റിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ചാപ്റ്ററും എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ചാപ്റ്റർ വൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക റിവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ആ വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ദേ ഓരോ നിമിഷം കഴിയുന്നോളും നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ാണ് അതും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കാട്ടോ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സിസ്റ്റീവ് ശക്തി ബാച്ച് ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പി ഡി എഫ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും മോഡൽ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മോഡലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു മോഡൽ എക്സാംസ് നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമിനെ ഓർത്ത് അത്ര ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ദ നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടിപടലങ്ങൾ ഇനി അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ആരാണ് പൊടിപടലങ്ങളാണ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് മൂന്ന് പേരുണ്ടാകുന്നു അതിലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്തി കേട്ടോ യെസ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പൊടിപടലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പൊടിപടലങ്ങൾ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ദേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരു ഇരുട്ട് ഇരുട്ട് റൂമൊക്ക
ആണ് മുഖ്യമായും പൊടിപടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബ്രോ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബൈ വിൻഡ് മെയിൻ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് യെസ് ബൈ വിൻഡ് യെസ് യെസ് വിൻഡ് വഴിയാണ് കാറ്റിലൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എത്തുന്നത് കാറ്റിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുന്നവ കാറ്റിലൂടെ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഭൂമി നമുക്കറിയാം കാറ്റടിച്ചു കയറുമ്പോൾ പൊടി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെയോ പിന്നെ എന്താണ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറപ്റ്റഡ് ത്രൂ വോൾ ക്യാനോസ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നവ ഉൽക്കകൾ കത്തുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാരം പിന്നെയോ ആഷ് ഫോംഡ് ബൈ ബേണിങ് ഓഫ് മീറ്റിയോൾസ് ഇതിലൂടെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലൂടെയാണ് എവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ എത്തുന്നത് അല്ലെ പൊടിപടലങ്ങൾ എത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഓക്കെ ആ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പം ദേ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തത് വിൻഡിലൂടെയും പിന്നെയോ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇറപ്സ് ടു വോൾ ക്യാനോസ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന പിന്നെ ഉൽക്കകൾ കത്തുന്നതിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന ആഷ് ചാരം ഇവയിലൂടെയാണ് എന്തെത്തുന്നത് അഗ്നി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റായോ ഇത്രയും സെറ്റായോ നമ്മൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോമ്പോസിഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും സെറ്റായോ സെറ്റായോ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റായോ വാതകങ്ങളുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വാതകങ്ങളുണ്ട് ജലാംശമുണ്ട് അതുപോലെ പൊടിപടലങ്ങളുണ്ട് ഇവ എങ്ങനെ എത്തുന്നു ഇവ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ യെസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർഡ് വിത്ത് ഫയർ ഇമോജസ് ഇടുമോ മിസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർഡ് വിത്ത് ഫയർ ഇമോജസ് ഇടുമോ യെസ് അപ്പം അത്രയും സെറ്റായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാർഡ് വിത്ത് ഫയർ ഇമോജസ് ഇടുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഫൈൻ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹെൽപ്സ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ആ പൊടിപടലങ്ങൾ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഒരു പ്രോസസ്സിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏത് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് യെസ് ഏത് പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് ഫോമേഷന് സഹായിക്കുന്നു ആ ഒരു ഫോമേഷനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലി അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേരത്തെ പൊടിപടലങ്ങൾ മേഘരൂപീകരണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ കനീകരണ മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ ഏതിനു സഹായിക്കുന്നു ഏതിനു സഹായിക്കുന്നു ദേ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയാണുള്ളത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയാണുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണുള്ളത് യെസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു ക്ലൗഡ് ഫോമേഷന് സഹായിക്കുന്നു ക്ലൗഡ് ഫോമേഷന് സഹായിക്കുന്നു മേഘരൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ആ പേര് അതിനെ ആ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലി കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലി എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നമ്മുടെ കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഖനീകരണ മർമ്മം എന്താണ് ഖനീകരണ മർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഖനീകരണ മർമ്മം വേഗം എന്നൊന്ന് പറയാമോ എന്താണ് ഖനീകരണ മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം പറയാം കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ എന്താണ് ഖനീകരണ മർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഏതെന്ന് സഹായിക്കുന്നു ക്ലൗഡ് ഫോമേഷന് സഹായിക്കുന്നു ആ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആയോ അപ്പൊ കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതൂലേ ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതൂലേ ആ ഓക്കെ എല്ലാരും ദേ സെറ്റായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദേ വൈ ദ മൗണ്ടൈൻസ് വൈ ദ മൗണ്ടൈനേഴ്സ് ക്ലൈംബിംഗ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് വിത്ത് ദ നമ്മുടെ മൗണ്ട്
ആയി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നമുക്ക് പിന്നെ അതെടുത്ത് ഓർത്ത് അയ്യോ എന്തുവായിരുന്നു പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അതങ്ങ് മനസ്സിലാവും അല്ലേ നമ്മളതങ്ങ് സെറ്റായി സെറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെൻഷൻ അവിടെ കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ദേ എന്തായിരിക്കും ഇവർ ആ പോകുമ്പോൾ മാസ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻസ് അബോട്ട് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ എർത്ത് സർഫസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദറ്റ് അബോട്ട് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയർ റിമൈൻസ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ എർത്ത് സർഫസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ അപ്പൊ എന്താവും ആ മുകളിലോക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ആ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കിലോമീറ്റർ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നാൽ ആകെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനത്തോളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അന്തരീക്ഷ വായു കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ യെസ് പിന്നെയോ ഉയരം കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെയാണെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഉയരം കൂടുന്തോറും വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഉയരം കൂടുന്തോറും എന്ത് ചെയ്യും ചായയുടെ സ്വാദ് കൂടുമെന്നല്ല എന്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു വായുവിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുന്നു അല്ലെ വായുവിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നമ്മുടെ ഗ്യാസുകളുടെ ലഭ്യത കുറയുന്നു നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ ആ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആ എയർ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്തുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്നും വേണ്ട കാരണം എന്താ നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉയരം കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് കുറയുന്നു വാതകങ്ങളുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒത്തിരി മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടില്ല ആ നമുക്ക് ആ ഗ്യാസ് കിട്ടില്ല ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യുന്ന മൗണ്ടൈനേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യും മൗണ്ടൈൻസ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മല വലിയ മലകളൊക്കെ കയറി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാസ്കും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് അവരുടെ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് ഉയരം കൂടും തോറും ചായയുടെ സ്വാദ് കൂടില്ല അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറയും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദേ ഈ ഒരു മാസ്കും സിലിണ്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളോട് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്താണ് കാരണം ഒറ്റ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിൽ എഴുതാം ഉയരം കൂടും തോറും എന്ത് കുറയും വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറയുന്നു ദ ഗ്യാസസ് എയർ റേർഫൈഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസുകളുടെ ലഭ്യത വാതകങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവര് പോകുമ്പോ ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അത് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ഹരിത ഗൃഹമാകുന്ന അന്തരീക്ഷം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വേഗം വേഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ദേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വലിയ തണുത്തിങ്ങനെ മഞ്ഞ് കട്ടയായിട്ട് കിടക്കുന്നിടത്ത് എങ്ങനത്തെ വീടുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുക ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വീടുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുക അല്ലേ എന്തായിരിക്കാം ആ ഇവിടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വീടുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുക എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം ഇത് നോക്കിക്കോ ഡു യു നോ വൈ ഗ്ലാസ് ഇസ് ലാർജ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ കോൾഡ് കൺട്രീസ് ശൈത്യ മേഖലാ രാജ്യങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കോൾ സ്ഫടികം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേഗം പറഞ്ഞാട്ടെ വേഗം പറഞ്ഞാട്ടെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടെ ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മിതികൾ ഗ്ലാസ് ഹൗസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്
അപ്പൊ എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഫടിക തലങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻസിൽ എന്താണ് ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻസിന് ഗ്ലാസിന് എന്ത് സഹായിക്കും സൗരതാപനത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ നല്ല രീതിയിൽ കടത്തി വിടാൻ സഹായിക്കും നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു വെട്ടവില്ല അതെന്ത് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ കടത്തി വിടാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകാതെ അവിടെ തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുമുള്ള ആ തടഞ്ഞു നിർത്താനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് ആർക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻസിന് അപ്പൊ എന്ന് പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ആ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കും അപ്പൊ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിലോ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാം കണ്ടീഷൻ അതായത് നല്ല ചൂടുള്ളൊരു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതായത് സ്ഫടിക തലങ്ങൾക്ക് സൗരോജത്തെ സൗരതാപനത്തെ സൗരോതാപനത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാനും ഭൗമവികരണത്തെ എന്ത് ചെയ്യാനും ടെറസ്റ്റുകൾ റേഡിയേഷനെ ഭൗമവികരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താനും കഴിവുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ താപം കുറയാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൾഡ് കൺട്രീസിൽ എങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത്രയുള്ളൂ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പെയിൻസിന് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇൻസുലേഷൻ ടു പാസ് ത്രൂ ദ മാനുചെക്ക് ദ ടെറസ്റ്റൽ റേഡിയേഷൻ സ്ഫടിക തലങ്ങൾക്ക് സൗരോജത്തെ സൗരതാപനത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാനും ഭൗമ വികരണത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തടഞ്ഞു നിർത്താനും കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ താപം കുറയാതെ നിലനിർത്താനാകുന്നു താപം കുറയാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാകുന്നു പിടിച്ചു നിർത്താനാകുന്നു ഇത്രയുള്ളൂ സംഭവം ഇത്രയുള്ളൂ സംഭവം ഇത്രയുള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നമ്മുടെ സ്ഫടികത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗുണസവിശേഷത ശൈതരാജ്യങ്ങൾ കർഷി കാർഷിക മേഖലയിൽ നോക്കിക്കേ കാർഷിക മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇത് പ്രയോജ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും എങ്ങനെ നമ്മൾ കാർഷിക മേഖല അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ആ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെ നമ്മളത് ആ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ബൈ പ്രിവെൻറ്റിങ് ടെറസ് ഭൗമവരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം അതിനുള്ളിലൊരു ചൂട് വേണം അല്ലേ അതിന് ഉള്ളി ഓൾറെഡി വെളി മുഴുവനും പുറംഭാഗം മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ് നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ എസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാം ആ എന്താ തണുപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഗ്യാസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു ചൂട് നിലനിർത്തണം താപം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് വളരുകയുള്ളൂ സസ്യങ്ങൾ വളരുകയുള്ളൂ ഭൗമവികരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താപം ഉള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു അതിന് അതിനാൽ ഇവയെ ഹരിതഗൃഹ ങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോൾഡ് കൺട്രീസിൽ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് അല്ലെ ദേ അവർക്ക് ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്ത് ഫുള്ള് തണുപ്പായപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യണം തടഞ്ഞു നിർത്തണം അല്ലെ ആ ഒരു താപം ഒരു ചൂട് ടെമ്പറേച്ചർ തടഞ്ഞു നിർത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മിതികളാണ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മിതികളാണ് അവ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ നേരത്തേക്കിന് ആ ഒരു താപത്തെ പിടിച്ച് നിർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതഗൃഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യെസ് ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ സം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കുറച്ച് വാതകങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് ടെറസ്റ്റൽ റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ വാതകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേന ഓസോണ് ആ ഇവയൊക്കെ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ
അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയാതെ നിർത്തുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവര് അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളിലെ ആ താപനില കുറയാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അല്ലെ എന്നിട്ടോ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവ പ്രഭാവം എന്നും ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്നും ഇതിന് കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു യെസ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ദേ നമ്മൾ ആ കുറച്ചധികം ടോപ്പിക്സ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ദേ കുറച്ച് ടൈം ആയി നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേന ഓസോണ് തുടങ്ങിയവ എന്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവയും ഈ ഒരു പ്രക്രിയ അതായത് ഭൗമവികരണത്തെ ആ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള എന്താണ് ഭൗമവികരണത്തെ തടഞ്ഞു ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ സെറ്റ് ആയോ എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആയോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആയോ യെസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്നൊന്ന് വേഗം പറയാവോ വേഗം പറയാവോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് നാളെ നമ്മുടെ ആര് വരുന്നുണ്ട് ആരാണ് വരുന്നത് നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് നാളെ കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് ആര് വരുന്നുണ്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഷമീം സാറ് ഹിന്ദിയുടെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യം ഏഴരെ ആവുമ്പം ഏഴരെ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നോളൂ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യം ഏഴര ആവുമ്പം നമ്മുടെ ഷമീം സാറ് വരുന്നുണ്ട് ഹിന്ദിയുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാണിച്ച ഒരു പവർ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം പവർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഷമീം സാറിന് കൊടുക്കണം അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടണം എന്ത് നമ്മുടെ ഷമീം സാറ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം നാളെ കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്തണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് എത്തണം നമ്മുടെ ഹിന്ദിയുടെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഷമീം സാർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ എല്ലാവരും എത്തുമെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ആ ബാച്ച് നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ കാര്യം മിസ് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നറിയാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എയ്റ്റിന്റെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എയ്റ്റിന്റെ റിവിഷൻ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ 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 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യം നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ കൃത്യം നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ദേ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സും ദേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരിക്കും എല്ലാം നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന ഫാമിലി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാം നമ്മുടെ ഫാമിലി നോക്കിക്കോളും നിങ്ങളുടെ എക്സാംസിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഇന്നത്തേക്ക് മിസ്സ് പോട്ടെ ഇന്നത്തേക്ക് മിസ്സ് പോട്ടെ മിസ് ഇന്നത്തേക്ക് പോട്ടെ ഒക്കെ ബായ് പോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ബാച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ദേ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും ദേ ഈ നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വണ്ണിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ട്രിപ്പിൾ ടുവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ കോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വേഗം തന്നെ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ദേ ഫീസ് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് നല്ല കുറവാണ് ഫീസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ ഒരു അവസരം ദേ നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം 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 തന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കുക അല്ലേ യെസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരം ഇനി കിട്ടില്ല അപ്പം എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ബാച്ചും എട്ട് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് നോക്കേണ്ട നമ്മളിതേ സെറ്റ് ആകുമല്ലേ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ആ ദേ അതിൻ്റെ ഒരു ജേണി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാവർക്കും സെറ്റായില്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അയ്യോ എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ഒന്നും അല്ല കേട